みなさんこんにちはおしゃれ着物が着たいくみこです私の新鋭パトロールの様子をご覧いただこうかなと思いますまずは楽天新鋭さんの検索窓で着物と入力して出てきた結果を新着順に並べますで、初めに出てきた商品をクリックしてそのページの中から日付のタグがあるのでそちらをクリックしますその日付の商品が出てくるのでそちらをさらに新着順に並べますでこれから上から順に見ていくというわけですね見ている途中で商品が追加されることがあるので最後に新着順にもう一回並べ直して漏れがないかを確認していますでリアルにこのスピードで見ている感じですね特に早送りとかもしてないですこうやって一つずつこまめに見ていきます<笑>はいまずこちらのサラサ模様っぽい感じの着物が気になりましたしつけ糸がついてるなぁと思ったんですけどうーんそんなによく見るとそんなに好みじゃないかなと思ったのでこちらはこのまま流しましたあのー、ロの長襦袢があった時は必ずね品物の素材を確認します証券がいいので証券だったら楽天ルームに掲載しています範囲入りも素材が証券かどうかを確認しています。河川ですね。まあね、洗濯できていいかなと思うんですけど、せっかくね、あのリサイクルでお得に買うなら、シルクの気持ちがいいのを買いたいなと思うので、素材の確認を忘れないようにしています。ちょっとね、この名古屋帯が気になりましたね。これは楽天ルームに載せたと思います。可愛い,いかなと思って。証券ですね。まあ、着用可能って書いてあるので、お値段も3300円なので、そんなに悪い商品じゃないかなと思っています。で、ここで楽天ルームに。掲載です、まあね、スピード命なのでもうコメントもねさ、まあ、さっと入れてはい楽天に戻りますこの紫めっちゃいい紫じゃないですかこれは速攻乗せましたね。欲しいなぁと思ったんですけどうーんちょっとね雪が65で私には少し大きいかなという感じなので、まあ、とりあえず楽天ルームに乗せますねこれはね次の日には売れてましたねこれ素敵だったなぁこうした後もねいいなぁと思って見てますすごい素敵じゃないですかはいじゃあ次に行きますこうやってね素敵なのが見れるのっていいですよねネットショッピングはね多分ね実物の方がねもっと素敵だと思うんですよねこのロウのなロウの置物ですね。これすごくないですか。めっちゃ派手なんですけど、ちょっと個性的ですかね。これは伊藤高さんの。反物で作られたものなので良さそうでしたけどちょっとあ私の好みではなかったのでスルーしちゃいました、まあ、こうやって一つ一つページを開けてみるようなことはしてないんですけど、まあ、パパッと見て自分がこうピーンときたのを見てるわけなんですねでなので、まあ、見逃しもね結構あるかなとは思うんですよね
他の方の楽天新鋭さんの開封動画見てるとあれそんな素敵なのありましたかっていうのたまにあるのでまあね<笑>、うんまあ、そういうこともありますけどご縁かなと思ってこのグリーンに黄色の椿かな素敵ですねいいなぁと思いますその上のロノアンティーク帯も気になったんですけどちょっと色がどうかなと思ってこちらもスルーしましたま今日は全部で88ページあるみたいですねまあこの動画では88ページ見るところまではやらないですけどこれはねちょっと気になったんですよねあの雨よけがついている下駄だったのでこういうの必要な人いるかもしれないと思って投稿しておきましたこの黄色い帯が気になりましたね。こういう感じのデザインの菊の帯はまあまあある感じですかね。でも黄色ってすごく綺麗でいいなと思って、素材も証券だし、まあいいかなと思いました。長さもまあまあですね。黄色い帯も欲しいなと思ってるんですけどねこれは蝶が気になりましたね。でもこの配置の感じはちょっと好みじゃないなと思ってやめておきました。博多帯もね、気になるんですよね。これは証券ですね。ちょっと気になりましたけど、うんまあ、そこでも、そこまででもないかなと思って流しちゃいました。この着物綺麗じゃないですかすっごくいい色だと思うんですよねなのでもう速攻上げちゃいました使い勝手もねいいと思うんですよねこういうのこちらはちょっとね、かっこいい系ですよね。島の感じがかっこいいかなと思ったんですけど、この間に描かれてる絵がね、模様がちょっと好みじゃなかったので、これはスルーしました。なかなかねピンとくるものがありませんねロノ長襦袢がありましたねこれは河川、うん、やっぱねロノ長襦袢河川が多いんですよねうん東京とかだとねムシムシして夏ポリエステルのロノ長襦袢って着てられないと思うんですよねでそうこれこれこれがですねラ帯なんですよラの帯でこんなねなんか可愛らしい柄の帯があったのですぐ掲載しておきましたラオミなんですよってこれパッと見ね写真だけじゃちょっと分かりにくいですよね可愛い,いなと思ったんですこ
この青の帯ね気になりますよねなんだかちょっと可愛い感じがしましたでもなんか全体的な感じを見るとどうかなと思ってやめちゃいましたこれたまた反物ですねこれがなんかねいいかなと思ったんですけど後で詳細画面を見ると汚れがねちょっとあったのでまあね反物だしどうかなと思ってのあとで取り下げちゃったんですこれパッと見ね素敵かなと思ったんですけどね今なんかよくインスタで上がってるスラドキーさんの反物になんか似てるなと思ってでもこれは後ほど取り下げてます一度あげたものでも後でよく見返してああちょっとどうかなと思ったのはあのー、掲載止め取りやめることもありますねなので皆さんも購入される前にはよく品物を確認してくださいね今ねロノ長地盤をスルーしたんですけどロノ長地盤で真っ白いやつはだいたいね河川のことが多いんですよね条件だと少しあのー、黄色みがかってる感じのものが多い気がしますこのかんざしすっごい素敵と思って見てみたらもうね売り切れてましたまあよくあることですねやっぱりねいいなって思うのはやっぱり皆さんいいんですよねあのこの間コメントでもいただいたんですけどいいなって思うのはやっぱ皆さんが見てもいいなと思われるんですよねこちらの長襦袢は証券ですね良さそうな感じですしは証券推しなのでロの証券の長襦袢か本朝の長襦袢があったらあの必ず載せてますあんまり汚いのは載せないですけどねめっっちゃかかこよくないですかと思ったら売り切れなんですよ素敵なのになぁと思ってちょっと見ちゃいました残念この動画を録画した時は割とねあのいいなぁと思うのが多い日だったんですよもう全然ダメな日みたいなそりゃ失礼だあんまりね好みなものが上がってない時もたまにあるんですよねまあ、だからそういう時はもう楽天ルームも1個とか2個しか上がってなかったりとかそういう時もありますねでもこの間コメントであの私の、ね、楽天ルームが上がるのを楽しみにしてますっていう方もいらっしゃったのでこれからも頑張って新鋭パトロールを頑張りますだいたい私が新鋭パトロールをしてる時間は8時半から9時ぐらいの間絡み始めますねあんまり早いと全部上がってなかったりとかして二度手間になったりとかするのでだいたい8時半過ぎぐらいから見始めますねこの着物はとてもいいなぁと思ったんですけどなんかちょっと3枚目の写真の色が濃いのでとりあえず買い物かごに入れて後で品物をよく確認してからそれでよかったら掲載しようかなと思って自分の買い物かごに入れましたこちらは本朝の長襦袢ですねやっぱりね本朝探してる方はね多いので本朝の長襦袢も必ず掲載するようにしていますこれね有松絞りの着物だったんですよね,ねすっごく小さかったんですよなのでこれはね載せなかったですねあとこの着物すごい素敵だったんですよねなんだっけ大締め絞りの着物で証券で水色かわいいでしょね
、雪がね、ちょっと62で小さかったんですけど、身丈が結構長かったので、これは掲載しましたね。私は、板締め絞りとか、村雲絞りとか、竜巻絞りとか、ね、好きなんですよ。今度、それでね、長襦袢滑ってみたいですね。なんか難しそうだけど。この着物かっこよくないですかなんかすごい素敵でしょこれ紬だったかなサイズもねまあまあだしいいなと思ってここではね掲載しなかったんですけどこれ後から掲載しましたであれですね、あのー、ちょっといいなと思った感じの今からチェックしていきます最後のね写真がね色が濃いんですよねこの淡い感じだったら好みなんだけど濃いとちょっと暗い地味な感じになるかなと思ったらこの袖口がね結構汚れてたんですよあーこれちょっと微妙かなと思って掲載はねしなかったですはい、こちらの,あのさっきのね、反物ですね。博多帯の反物なんですけど、どうかなと思って見ていたら、汚れがある写真がね、写ってたんですよ。なので、汚れがありそうだなと思ったんで、これも掲載やめましたね。という感じですね。はい、こうやってね、あの全部は皆さん、お見せすると1時間ぐらいかかっちゃうので、今日はこの辺にしておきます。まあ、こんな感じで毎日新鋭パトロールをしているわけです。はい。で先ほどのは削除しておきました。まあ、こうやって1日新鋭さん、日によって出品数が違うんですけど、まあ、800から2000ぐらいの間でね、出品されているのをこうやってこまめに一個一個。まあね、好きなんでやれてるんですけど、これがね、楽しいんです、私。でい、いいなって思うのを選んで、楽天ルームに掲載してますので、よかったら楽天ルームの方も見てみてください。はい。では本日の動画は以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。